तो इस तरह ये हो जाएगा ये सबसे पहले इफ वाला एक मैच का मैंने बता दिया तो इसी तरह सेम टू सेम प्रोसेस आपको मैच टू के अंदर करना है बाद में मैच थ्री के अंदर मैच फोर के अंदर मैच फाइव के अंदर इसी तरह मैच फाइव के बटन फोर के बटन इस तरह आपको डिसेबल कर देना है और इधर आपको चार जो कि आप दिखा देते हो जैसे आप देख सकते हो प्रोग्रेस बार हंड्रेड वन लिखा हो तो ये हंड्रेड टू अलग एयर टेबल लेना है एक अलग एयर टेबल मतलब आप देख सकते हो इधर यूजर एंट्री वन है यूजर एंट्री टू टू थ्री फोर इस तरह मैंने पांच ये यूजर एंट्री लगाए हुए तो ये पांच आपको जो कि मिल जाएगी पांचों का नाम आपको डालना है और इधर आप देख सकते हो ज्वाइन हंड्रेड वन है इधर और इधर ज्वाइन हंड्रेड टू के अंदर मैंने चार लगाए हुए तो इसके अंदर एक चेंजेस है वो मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे टू के अंदर आप देख सकते हो आपको है ना टू के अंदर मैंने अपडेट वाला ही लिया हुआ है लेकिन है ना जो थर्ड और फोर्थ तो वाले हमारे हंड्रेड वाले तो उसके अंदर सेट सेल वाले ले लिया है तो सेट सेल वाला भी बहुत ही सिंपल है इधर रो डालना है बाद में फिर कॉलम नेम डालना है और बाद में फिर उसके अंदर वैल्यू अपडेट करा देना है तो जो कि तीसरा नंबर चौथा नंबर पांचवा नंबर के अंदर यूजर ज्वाइन करेगा तो आप देख सकते हो तो इसका भी इधर अपडेट होना चाहिए मतलब नीचे आप देख सकते हो तो ये वाला जो लाइन दिखता है जिसके अंदर जितने यूजर ज्वाइन होते हैं वो वाला अपडेट हो जाना चाहिए तो इस तरह ये सेट कर देना है और इधर मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे कि और ये फायर बेस का भी अलग अलग लेना है उसी फायर बेस को नहीं लेना है आप देख सकते हो तो मैच फोर मैच थ्री मैच फाइव इस तरह फायर बेस का लेना तो ये इफ के अंदर कंडीशन जितने रहेगी ये चेक कर लेगा जो भी यूजर मैच ज्वाइन करेगा वो ही बटन डिसेबल होगा तो इस तरह ये इफ एल सिफ एल सिफ लगाते जाना है अब इसके बाद इसके बाहर निकलने के बाद भी कुछ और चीज और भी होनी चाहिए तो वो क्या क्या होनी चाहिए जैसे मैं आपको रिफर कर रहा हूँ एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम तो एप्लीकेशन मैंने आपको रिफर किया तो आप है ना फर्स्ट टाइम मैच ज्वाइन करो तो मुझे टेन रुपीज मिलना चाहिए रिफर अमाउंट पे तो वो कंडीशन कैसे लगेगा तो इधर आप देख सकते हो तो दो फायर बेस अलग आपको लेने ये फायर बेस अलग रहने चाहिए वो ऊपर जो फायर बेस है वो सेम नहीं रहने चाहिए हर फायर बेस आपको डिफरेंट यूज करना है क्योंकि पंद्रह से बीस फायर बेस जो भी फायर बेस के साथ आप कराना चाहते हो वो फायर बेस बार बार यूज कर सकते हो पर हर चीज के लिए आप अलग अलग फायर बेस आपको यूज करना रहेगा आप देख सकते हो जैसे कि मैंने इधर दो फायर बेस लिए इन फायर बेस का जो कि मैंने क्या किया है जो टाइनी डेटाबेस के अंदर हमने स्टार्टिंग में रिफर कोड स्टोर करा दिया था तो उस रिफर कोड के हिसाब से इसका प्रोजेक्ट बकेट का सेट कर दिया नाम तो जैसे कि मैंने मैं आपको इसके अंदर दिखा देता हूँ ये डेटाबेस है जैसे कि मैं मैं महेंद्र एस 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 हूँ और मैंने किसी को रिफर किया फॉर एग्जाम्पल महेश को मैंने रिफर किया हुआ है तो आप देख सकते हो तो मेरा रिफर अमाउंट इसके अंदर रिफर कोड के अंदर दिखेगा तो इसने तो फिलहाल अभी रिफर कोड कुछ एंटर नहीं किया है लेकिन इस इधर मेरा रिफर कोड रहेगा तो वो वाला रिफर कोड जो भी है उसको आप देख सकते हो महेंद्र एस एस ये प्रोजेक्ट बकेट में सेट हो जाएगा तो आप देख सकते हो टाइनी डेटाबेस में हमने रिफर कोड स्टोर कराया था तो ये प्रोजेक्ट बकेट जैसे कि महेंद्र एस एस ये प्रोजेक्ट बकेट इसे मिल गया अब ये प्रोजेक्ट बकेट मिलने के बाद में क्या होना चाहिए तो देख सकते हो जैसे कि मैं मैच ज्वाइन करता हूँ फर्स्ट टाइम तो जब भी मैं मैच ज्वाइन करूंगा तो वहाँ मैच ज्वाइन का आप देख सकते हो मैच ज्वाइन का भी मैं स्टोर कराता हूँ टाइनी डेटाबेस के अंदर इक्वल टू वन रहता है वन रहने पर क्या होना चाहिए सेट है क्लॉक क्लॉक हमारा ट्रू हो जाना चाहिए मैंने एक क्लॉक वाला लगाया हुआ एक क्लॉक हमारा ट्रू हो जाना चाहिए क्लॉक ट्रू होते आप देख सकते हो जैसे हमारा फायर बेस सेवन वाला लिया मैंने एक और फायर बेस लिया और इसके अंदर मैं वॉयलेट वॉयलेट में जाने जाना है उसके वॉयलेट मतलब ये मैं अंदर मेरा ये वॉयलेट है इस वॉयलेट के अंदर जाना है ये वॉयलेट के अंदर मतलब इस वैल्यू वैल्यू को गेट करना है इस वॉयलेट के अंदर वॉलेट के वैल्यू को गेट करना है गेट करने के बाद क्या करना है वो वैल्यू वॉलेट का वैल्यू गेट होने के बाद में उसके अंदर दस रुपये ऐड कर देना है तो आप देखते हो जब गॉट वैल्यू हो जाएगा तो उसके अंदर टेन रुपये से ऐड कर देना है तो जो भी बंदा जिसको रिफर किया रहेगा इसका रिफर कोड के थ्रू हम इसके वॉलेट के अंदर दस रुपये ऐड कर देगा जब वो यूजर फर्स्ट टाइम मैच ज्वाइन करेगा तो ये हो गया हमारा जो कि रिफर का सेट करने के लिए अब मैं बात करता हूँ जैसे आगे का पार्ट अब आगे का जैसे कि देख सकते हो क्लॉक टाइमर फाइव ये क्लॉक टाइमर फाइव क्या करेगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे कि जब यूजर का है ना अमाउंट कट जाएगा डेबिट हो जाएगा तो इस अमाउंट अपडेट भी होना चाहिए उसके एप्लीकेशन के अंदर शो भी होना चाहिए कि अब इसके वॉलेट के अंदर इतना अमाउंट बचा हुआ है तो ये क्लॉक टाइमर फाइव हमारा काम करेगा तो ये क्लॉक टाइमर फाइव में आपको दिखा देता हूँ तो आप देख सकते हो ये क्लॉक टाइमर फाइव जब मतलब दो सेकंड का मैंने इसमें टाइमर लगाया है वो टाइमर कैसे लगाना है ऑलरेडी मैंने काफी वीडियो में बता दिया है तो इधर देख सकते हो जब वो टाइमर अनेबल हो जाएगा तो मैं आपको एक बार दिखाई देता हूँ तो जैसे आप देख सकते हो इधर आपको देखने को मिलेगा क्लॉक टाइमर फाइव इसके अंदर आप देख सकते हो दो सौ मिली सेकंड ही लगाया और टाइमर दोनों का डिसेबल किया हुआ है तो हम कंडीशन के हिसाब से इसे टाइमर को अनेबल करेंगे तो इधर मैंने इसे बोला कि अभी ये टाइमर अनेबल कर दो तो अनेबल होने के बाद दो दो सौ मिली सेकंड
ये मैंने अलग अलग लिया उसके बाद में टाइमर फॉल्स होना चाहिए तो ये गेट वैल्यू करेगा वैल्यू को गेट करेगा जब वैल्यू को गेट करेगा तो इधर हम कंडीशन लगाएंगे अब हम क्या कंडीशन लगाने वाले जैसे कि एप्लीकेशन के अंदर जब यूजर हंड्रेड लोग ज्वाइन हो जाते हैं तो वहाँ क्या लिख आता है कि मैच इज फुल मतलब मैच फुल हो चुका है नो स्पॉट लेफ्ट अब कोई भी स्पॉट लेफ्ट नहीं है मैच फुल हो चुका है और वो बटन डिसेबल हो जाता है वहाँ मैच ज्वाइन नहीं तो फिर मैच मतलब मैच फुल करके ऐसा बटन शो हो जाता है तो वो शो करने के लिए हम ये कंडीशन लगाएंगे इधर वो चेक करेगा बार बार कि ये ना कब तक मैच अभी कितने लोग ज्वाइन हुए कितने लोग ज्वाइन हुए जब तक हंड्रेड नहीं हो जाते हंड्रेड हो ही जाएगा वैसे वो बटन को डिसेबल कर देगा और वहाँ कोई भी यूजर एक्स्ट्रा ज्वाइन नहीं हो पाएगा तो ये हमने गेट किया अब ये पांचों गेट हो गए गेट होने के बाद में अब जब इसे वैल्यू मिल गया जैसे कि इसे वैल्यू मिल गया इसके अंदर फोर्टी है और इसके अंदर आप देख सकते हो इसके अंदर जो कि सिक्सटी वन ट्वेंटी थर्टी थर्टी इतना है तो इसके बाद हम ऊपर आ जाते तो इधर मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे कि ये ये आप देख सकते हो जैसे कि ज्वाइन हंड्रेड वन का वैल्यू मिल गया तो जब गॉट वैल्यू जब इसे वैल्यू मिल जाता है तो वैल्यू वैल्यू मिलने के बाद में आप देख सकते हो इधर सेट हंड्रेड वन टैक्स इक्वल टू मैंने वैल्यू लगाया हुआ है ये कौन सा मैंने टैक्स लगाया हुआ है तो इधर मैं डिजाइनर पार्ट में आ जाता हूँ डिजाइनर पार्ट में आने के बाद में आपने देखा रहेगा जैसे मेरा मोबाइल स्क्रीन भी देख रहे हो तो जितने लोग भी ज्वाइन ज्वाइन होते हैं तो इधर आपको दिखते हैं तो इधर जैसे कि मैं आपको दिखाई देता हूँ इसको मैं विजिबल करता हूँ तो आप देख सकते हो ये मैंने एक को विजिबल किया तो इधर आप देख सकते हो ये वाला हंड्रेड वन दिख रहा है ये वाला तो इधर जैसे मेरा मोबाइल एप्लीकेशन भी आपको बगल में दिख रहा है तो कितने लोग ज्वाइन हुए सिक्सटी लोग थर्टी लोग तो वो वाला वैल्यू इधर गेट करेगा तो इधर आप देख सकते हो जैसे कि फोर्टी टू लोग दिख रहे तो फोर्टी टू वहाँ एप्लीकेशन के अंदर शो होगा तो आप देख सकते हो ये वाला वैल्यू गेट करेगा तो इसे मैं वापिस से हाइड कर देता हूँ ये मैंने इसे इनविजिबल कर दिया अब मैं ब्लॉक पार्ट में आ जाता हूँ वापिस से तो आप देख सकते हो ये इधर गेट वैल्यू मतलब एप्लीकेशन में शो कर दिया फोर्टी टू जितने भी यूजर लोग ज्वाइन कर रहे हैं एप्लीकेशन के अंदर तो उन्हें दिखेगा कि अभी फोर्टी टू लोग ज्वाइन हुए अभी फोर्टी थ्री लोग ज्वाइन हुए वो आपको देखने को मिलेंगे और उसके बाद में फिर आप देख सकते हो इधर गेट वैल्यू चेक करेगा कंडीशन जो गेट वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हंड्रेड होता है तो इसको क्या करना है जो आप मेरा मोबाइल स्क्रीन देख रहे हो वो बटन देख रहे हो बटन में आप देख सकते हो ज्वाइन का बटन जो कि अनेबल रहेगा वो सिर्फ फॉल्स कर देना मतलब वो बटन पर कोई भी यूजर क्लिक करे कुछ भी नहीं होना चाहिए कुछ टैक्स परफॉर्म ही नहीं होना चाहिए तो वो डिसेबल हो जाना चाहिए ब्लॉक बटन और उसके बाद में ज्वाइन बटन का टैक्स हो जाना चाहिए मैच फुल ज्वाइन से मैच फुल हो जाना चाहिए उसके बाद उसका बैकग्राउंड कलर ग्रे हो जाना चाहिए और जो कि विजिबल जो कि आप देख सकते हो इधर ये फुल विजिबल नाम का मैंने टैक्स बनाया हुआ जिसके अंदर लिख के आता है कि नो नो स्पॉट लेफ्ट वो मैंने हाइड किया हुआ है टैक्स तो आपको मैं दिखा देता हूँ इधर आपको एक टैक्स बो ये सॉरी एक लेबल बनाया हुआ है मैंने वो उससे मैंने हाइड किया हुआ है तो इसको आपको विजिबल कर देना है तो इधर आपको देख सकते हो मैंने इसे विजिबल किया तो इधर एक लेबल है वो लेबल मैं आपको शो कर देता हूँ जैसे कि आप देख सकते हो ये वाला लेबल है ये वाला लेबल मैंने इधर लगाया हुआ है तो आप देख सकते हो नो स्पोर्ट लेफ्ट मैच इज अ फुल इधर लिख के आएगा तो इसे मैंने अभी इनविजिबल रखा हो जब इधर हंड्रेड लोग ज्वाइन हो जाएंगे तब जाके ये विजिबल होना चाहिए और ये शो करना चाहिए तो मैं वापिस से ब्लॉक सेक्शन सेक्शन में आ जाता हूँ तो आप देख सकते हो मैं ब्लॉक सेक्शन में आ गया हूँ तो इधर जैसे आने के बाद आप देख सकते हो इधर एक फुल विजिबल ट्रू हो जाना चाहिए और लाइन प्रोग्रेस बार जो कि इधर देख सकते हो गेट वैल्यू लाइनर प्रोग्रेस बार का जो कि फुल दिखा जाना चाहिए तो लाइनर प्रोग्रेस बार के जितने लोग ज्वाइन होते जाएंगे इतना प्रोग्रेस होते जाएगा तो ये लाइनर प्रोग्रेस बार मैंने इधर लगाया हुआ था जो कि ऑलरेडी मैंने डिजाइन पार्ट में बताया हुआ है तो ये आपको लगा देना है और उसके बाद में फिर आप देख सकते हो और यदि इधर लेस देन हंड्रेड रहते या इक्वल टू हंड्रेड रहते आप देख सकते हो इधर लेस देन हंड्रेड या इक्वल टू हंड्रेड है तो तब जाके इधर आप देख सकते हो इधर इस तरह का कंडीशन चलेगा और यदि ग्रेटर देन रहते या हंड्रेड इक्वल टू रहते तो आपको ये कंडीशन देखने को मिलेगा लेस देन रहते तो आप देख सकते हो इधर ये बटन अनेबल रहेगा नाइनटी लोग ज्वाइन हुए तो बटन पर क्लिक करके एक यूजर वो ज्वाइन हो सकता है इधर बटन पर जो टैक्स रहेगा वो ज्वाइन ही रहेगा और कलर उसका जो कि आप देख सकते हो ऑरेंज कलर रहेगा इधर कलर आप चेंज करना चाहते हो चेंज कर सकते हो ये सब आपको इधर से ब्लॉक मिल जाएगी और इधर सेट फुल वाला फॉल्स रहना चाहिए और लाइन ऑफ प्रोग्रेस बार के अंदर जितना वैल्यू जितने साठ लोग चालीस लोग ज्वाइन है वितना नंबर आपको इधर देखने को मिलेगा जो कि बाय डिफॉल्ट हमें हंड्रेड डाला हुआ है और इधर ये वैल्यू गेट करेगा फोर्टी टू थर्टी लोग तो इतना वो प्रोग्रेस बार को सेट कर देगा तो ये लाइन ऑफ प्रोग्रेस बार के अंदर आप देख तो सब चीज़ें देखने को मिलता है जो प्रोग्रेस बार आपको सेट करना है इधर से आपको प्रोग्रेस बार वो दिख जाएगा आप देख सकते हो ये रहा लाइन है प्रोग्रेस बार तो इसको आपको लगा देना है तो ये इतना आपको कंडीशन सभी के अंदर लगा देना ये जब भी देख सकते हो जब ज्वाइन हंड्रेड वन को हम कॉल करेंगे जब यूजर एक बार ज्वा
तो इसका मैं आपको ब्लॉक समझा देता हूँ तो इसका मैंने जब वो कॉल करेगा टैग लिस्ट मैच वन के तो मैच वन का टैग लिस्ट जब इसे मिल जाएगा मिलने के बाद में क्या होगा इधर मैंने एक, एक वेरिएबल क्रिएट किया हुआ जब मैंने रजिस्टर का बताया था तब वेरिएबल क्रिएट किया था तो वो इसी तरह आपको वेरिएबल क्रिएट कर लेना है ये वेरिएबल पे क्लिक करना है आप देख सकते हो तो ये ले लेना बाद में फिर इधर मैच वन यूजर ने ऐसा करके आपको लिख देना और उधर क्रिएट एम टी लिस्ट वाला आपको लगा देना इधर से इसके बाद लगाने के बाद में फिर आप देख सकते हो तो जब टैग लिस्ट को आप देख सकते हो तो इसके अंदर डेटा के अंदर फायर के अंदर टैग लिस्ट मिल जाएगा तो इधर से आपको एक सेट वाला लेना है सेट वाला आपको लगा देना है इस तरह पांच वेरिएबल क्रिएट करने है हर के अंदर आप जिसके अंदर जो काम करे वो वाला लगाते जाना है और इसका गेट वैल्यू इधर लगा देना है वैल्यू लगाने के बाद में इसके अंदर चेक करेगा इफ लिस्ट इन थिंग मतलब जो आपको टैग लिस्ट है विस्के अंदर यूजर का यूजर नेम प्रेजेंट है कि नहीं इसके अंदर जो कि ये मैच जैसे फॉर एग्जांपल मैच बने इसके अंदर ये यूजर का यूजर नेम प्रेजेंट है कि नहीं ये इसके अंदर फाइंड करेगा और यदि ये ट्रू होता है ट्रू होने पे क्या होना चाहिए जो वो बटन है वो डिसेबल हो जाना चाहिए मतलब यूजर ने वो मैच के अंदर ज्वाइन कर चुका है अब ये ज्वाइन कर चुका है तो इसके लिए वो डिसेबल होना चाहिए तो जब आपका मैच खत्म हो जाता है आप एक टूर्नामेंट रख देते हो आपका कंप्लीट मैच हो जाता है आप उसके बाद में आपको क्या करना रहेगा आप देख सकते हो ये मैच ज्वाइन के अंदर जो देख सकते हो ये एम लिखा हुआ है तो इस जितने भी ये डेटा बेस सभी को डिलीट कर देना रहेगा और एक बाई डिफॉल्ट आपको रहने देना रहेगा बाकी सब जितने भी रहेगा आप देख सकते हो मैं अंदर ऐसे इस सभी को डिलीट कर देना हंड्रेड रहेगा हंड्रेड के हंड्रेड आपको डिलीट कर देना है तो वो आप फिर आपको नया टूर्नामेंट सेट कर देना तो इस तरह आपको यहाँ ये टैगलिस सेट करना है तो इसी तरह ये पांचों के टैग लिस्ट मैंने बनाए हुए इस तरह कंडीशन चेक करते जाएगा यूजर कभी भी एप्लीकेशन यूज करेगा क्लिक करेगा जैसे आप देख सकते हो तो यूजर ज्वाइन है तो इसके अंदर ज्वाइन दिखेगा नहीं है तो नॉट ज्वाइन दिखेगा तो इस तरह ये कंडीशन चेक करेगा तो ये टैग लिस्ट इसके मैंने इसके लिए मैंने बनाए हुए तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया रहेगा प्रॉपर तरीके से अब मैं बता देता हूँ जैसे कि विजिबल और इनविजिबल के बारे में तो जब यूजर बटन पे क्लिक करता है जैसे कि मैं आपको डिजाइनर पार्ट में आ जाता हूँ डिजाइनर पार्ट में आने के बाद और मेरा मोबाइल स्क्रीन भी बगल में देख रहे हो तो इस बटन पे क्लिक करता है क्लिक करने पे ये विजिबल और इनविजिबल होता है तो वो कैसे होएगा वो मैं आपको डिजाइनर पार्ट में दिखा देता हूँ जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको डिजाइनिंग में बताया था कि जब बटन पे क्लिक करेगा तो क्या होना चाहिए तो जितने भी ले हमने यूज किए हुए तो आप देख सकते हो जैसे कि है ना रिजल्ट के बटन पे क्लिक करेगा रिजल्ट के बटन पे क्लिक करने पे क्या होना चाहिए जो कि अर्न वाला हमारा इनविजिबल हो जाना चाहिए ऑन गोइन इनविजिबल हो जाना चाहिए मेन प्ले इनविजिबल प्रोफाइल वाला इनविजिबल और जो कि रिजल्ट वाला हमारा विजिबल हो जाना चाहिए और रिजल्ट वाला विजिबल होते ही आप देख सकते हो तो मेरा मोबाइल स्क्रीन उसके रिजल्ट के नीचे जो बटन है वो बटन का कलर आप देख सकते हो तो इस बटन का कलर जो कि है ना इधर जो टैक्स है ऊपर वो व्हाइट से ऑरेंज हो जाना चाहिए तो इधर आप देख सकते हो मैंने सेट किया हुआ है तो वो बटन के कलर व्हाइट से ऑरेंज होना चाहिए और बाकी बटन के कलर जो कि ऑरेंज से जो भी लास्ट में उस पर प्ले पे रहेगा किसी पे भी रहेगा उसका व्हाइट हो जाना चाहिए तो आप देख सकते हो इस तरह आपको बटन का कलर चेंज कर देना तो जो भी बटन के ऊपर लेबल है वो सभी का नाम आपको प्रॉपर तरीके से रखना और ये इस तरह आपको सेट कर देना तो सेम टू तो सेम इन सभी में करना है आपको ये जितने भी आप देख रहे हो जितने भी आपने ले आउट लिए हुए ले आउट को आपको क्लिकेबल किया हुआ है तो सभी के अंदर आपको इस तरह कर देना है तो ये आपको इस तरह सेट कर देना तो जिससे जब भी जो भी पे क्लिक करेगा वो विजिबल इनविजिबल होगी और ये लेआउट का मैंने ऑलरेडी बताया हुआ डिजाइनर पार्ट में अलग अलग लेआउट कैसे क्रिएट करना है और ये पूरे ब्लॉक पार्ट का आपको है ना पूरा का पूरा ब्लॉक पार्ट का आपको स्क्रीनशॉट पूरा मिल जाएगा जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो इसे आप चेकआउट कर सकते हो और आप डाउनलोड कर सकते हो तो जिससे आप इजी तरीके से एप्लीकेशन क्रिएट कर लो जिससे आप फ्यूचर में कोई भी एप्लीकेशन रहो आपके पास कोई भी आइडिया रहे क्योंकि काफी लोगों के पास बहुत सारे आइडिया रहते पर उन्हें एप्लीकेशन क्रिएट करने नहीं आता है तो वे लोग अपना खुद का लॉजिक लगा के एक छोटा मोटा भी एप्लीकेशन क्रिएट करके तो फ्यूचर में बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन क्रिएट कर लेंगे तो इसके लिए मैं आपको ये पूरा ट्यूटोरियल बता रहा हूँ काफी लोगों का कमेंट आया कि हमें ट्यूटोरियल बताओ सिखाना बताओ बहुत ही डिफिकल्ट है मुझे ये ट्यूटोरियल बताना क्योंकि इस पर मैंने 10 से ज्यादा वीडियो बनाया क्योंकि बनाना इजी रहता है एज कम्पेयर टू किसी को बताना और बताने में बहुत टाइम जाता है तो मैं हो सके जितना कोशिश कर रहा हूँ वो सारे ब्लॉग्स बता रहा हूँ इस तरह सेट किए हुए तो आप इसे प्रैक्टिस करो छोटा मोटा एप्लीकेशन क्रिएट करो धीरे धीरे इसको देखते 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 आप टूर्नामेंट का एप्लीकेशन या फिर कोई भी एप्लीकेशन लूडो को इनका एपेक्स का कोई भी गेम का एप्लीकेशन आप खुद क्रिएट कर लोगे तो अभी तो ये वेलकम स्क्रीन है उसके बाद में दो तीन स्क्रीन और बाकी वो सब में इतना काम नहीं इसमें ही मेन बहुत ज्यादा काम था तो इसके लिए इसके थोड़ा टाइम लगा तो आई होप मैंने जितना आपको समझाया आपको समझ में आ गया रहेगा तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ऐसे वीडियो को